ব্রিটেনে ইললিগেল ইমিগ্রেন্টের সংখ্যা কত আসলে এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই নানা জরিপের সূত্র ধরে বলা হয় আটশো হাজার থেকে এক দশমিক দুই মিলিয়ন আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার আছেন এদেশে এর মধ্যে এসাইলাম শিকারদের নিয়েই সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা বর্তমান হোম সেক্রেটারি এক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে থাকতে চান fair and compassionate towards those who need our help fair by welcoming people through safe and legal routes but firm because we will stop the abuse of the system firm because we will stop those who come here illegally making endless legal claims to remain in our country at the expense of the british public and firm because we will expedite the removal of those who have no legitimate claim for protection এসাইলাম শিকারদের আইনি সহায়তা প্রদানকারী লয়ারদের প্রতিও চড়াও হয়েছেন হোম সেক্রেটারি আ ফেয়ার অ্যাসাইলাম সিস্টেম শুড প্রোভাইড আ সেফ হেভেন টু দোজ ফ্লিং পারসিকিউশন অপ্রেশন অর টিরানি বাট আওয়ার্স ডাজন্ট বিকজ আওয়ার অ্যাসাইলাম সিস্টেম ইজ ফান্ডামেন্টালি ব্রোকেন এন্ড ফর দোজ ডিফেন্ডিং দ্য ব্রোকেন সিস্টেম দ্য ট্রাফিকারস দ্য ডুগারস দ্য লেফটি লয়ারস দ্য লেবার পার্টি দে আর ডিফেন্ডিং দ্য ইনডিফেন্সিবল and that is something i will never do britain ekhono shera manobadhikarer desh priti patel ke seta mone rakhte hobe bollen sangbadik suyod nas pasha priti patel er jeta ami mone kori je samoshya jeta holo uni khub kora home secretary dekhate chaachen ei asylum er kothai jodi lawyer ra ain dekhei kintu tara ain er lorai kore ain aine ja bole she left she right eitar bas bichar kore kintu বিচারকরাও রায় দেন না বিচারকরা যে আইনে কি বলে সেভাবে রায় দেন এভাবে ঢালাভাবে লোয়ারদের বলা তারপরে এক্সট্রিম ভাবে যে আমরা বাইরে পাঠিয়ে দেব দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেব বা কোনো একটা আয়ারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেব যে অস্ট্রেলিয়ার মতো ব্রিটেন তো অস্ট্রেলিয়া না ব্রিটেন হইল এখানে এখনও মানবতা বা মানবাধিকারের নীতি আগেও ছিল এখনো ছিল কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাদের মন্ত্রী মিনিস্টাররা কিছু বেফাস কথা বলে ফেলে আমরার মতো যারা আছে তারা পুরা ইয়াং সময়টাও কিন্তু যার কি ব্রিটেনে বৈধভাবে বসবাসের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই এমন সব অ্যাসাইলাম শিকার এবং ইললিগেল ইমিগ্রেন্টদের রিমুভ করার পলিসি করেছিল হোম অফিস কিন্তু সম্প্রতি কোর্ট অফ এপিল এই পলিসিকে অমানবিক উল্লেখ করে অবৈধ ঘোষণা করেছে এই সলিসিটার এর যথার্থতা নিয়ে কথা বললেন হোম অফিসের এই রিমুভাল ডিসিশনটাকে কোর্ট অফ আপিলে অবৈধ ঘোষণা করছে এবং এইটার রেজাল্ট হচ্ছে কি এখন হোম অফিস এই ডিসিশনের আলোকে তাদের এই পলিসিটা তারা চেঞ্জ করতে হবে এবং এনি রিমুভাল স্টেপস ওরা নেয় এস্টিমেটেড ফোর্টি থাউজেন্ড কেসেস এফেক্টেড ওরা এগুলা করতে পারবে না হোম অফিসের পলিসিতেও যুক্তি ছিল মনে করেন কনজারভেটিভ সমর্থিত এই সলিসিটার কিছু পয়েন্টকে সামনে রেখে এই পলিসিটা করা হয়েছিল সিস্টেমটাকে অ্যাবিউজ করা হয়ে যেত এখন এতে দেখা যাচ্ছে ট্যাক্সপেয়ারদের অনেক টাকা খরচ হয় হোম অফিসের তাদের লিগাল ডিপার্টমেন্ট রান করা এবং যিনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার জন্য ভালো কিছু হয় না ফাইভ সেভেন ইয়ার্স পরে উনি আনসার্টেনিটির মধ্যে থাকেন ইট ওয়াজ ইন্ট দ্যাট ব্যাড অ্যাকচুয়ালি কোর্টের পক্ষ থেকে যে কারণে জাজমেন্ট আসছে যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থেকে সেভেন ডেজের মধ্যে এই টাইমটা সাফিসিয়েন্ট না এই টাইমটা আরও বাড়ানো যায় কি না তো এখানে কিছুটা রিজনেবিলিটি আছে যুক্তি আছে এসআইএম শিকারদের লয়ার হিসেবে ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করে পাল্টা সমালোচনার ঝড়ের মুখে হোম সেক্রেটারি এইটাই মেসেজটা কনভে করা হয়েছিল ফ্রম হার স্পিচ যে আমরা যারা ইমিগ্রেশন হিউম্যান রাইটসের কাজ করি আমাদের জন্য ওই অ্যাসাইলম শিকার বলেন বা অবৈধ ইমিগ্রান্টস বলেন এদেরকে এখান থেকে রিমুভ করা যাইতেছে না কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি দ্যার ইজ এ ল ইন এক্সিস্টেন্স ওই মন্তব্য অনাকাঙ্ক্ষিত বললেন প্রীতি পাটেলেরই সমর্থক স্টেটমেন্টটা যেটা এসেছে একজন আমি আই এম এ বিগ ফ্যান অফ প্রীতি পাটেল এজ ওয়েল শি ইজ পুটিং হার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ড বাট এই পার্টিকুলার স্টেটমেন্টটার এগেনস্টে কিন্তু আমাদের অবস্থান অন্যদিকে এদেশের প্রায় আটশো সাবেক জাজ এবং সিনিয়র লোয়ার এই মন্তব্যের কারণে হোম সেক্রেটারির অ্যাপোলজি দাবি করেছেন অনেক মানুষ কিন্তু এই যে ফার্দার সাবমিশন বা চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্সেস যেমন অ্যাসাইলম সিক করছেন তিন চার বছর পাঁচ বছর বাদে পরে দেখা যাচ্ছে যে অন্য কোনো গ্রাউন্ড যেমন সেভেন ইয়ার্স হয়ে গেছে চাইল্ডের এইরকম অনেকগুলো ফার্দার সাবমিশন কিন্তু দেওয়ার সুযোগ 
উদ্যোগ থাকে অনেক ক্ষেত্রে হোম অফিস কিন্তু আপনার রিকনসিডার করে ফারদার সাবমিশনে একজন মানুষ আনডকুমেন্টেড হলে কতটুকু পেরেশানিতে থাকেন তার উদাহরণ এই সাইফুল ইসলাম আই ডিমান্ড অথরিটি রিকনসিডার অন মাই কেস হোম অফিসের একটি ভুলের কারণে তিনি অন্যায়ভাবে হন ক্রিমিনাল আই ওয়ান্ট জাস্টিস কিন্তু সেই ভুল ধরা পড়লেও তাকে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে না ইউকে হাউস অফ কমন ফর জাস্টিস তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে পার্লামেন্টে কিংবা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সামনে একক ডেমো করছেন আমি আজকে ক্যাম্পেইন করেছি এট ফ্রন্ট অফ প্রাইম মিনিস্টার অফ স্টেট রোয়িং স্টেট লন্ডন এবং আমি কন্টিনিউ আমার ব্যক্তিগত ক্যাম্পেইন আমি চালিয়ে যাচ্ছি আমি ন্যায় বিচার চাই আই প্রুভ এট দি হোম ইউকে গভর্নমেন্ট হোম ইজ রং তারা অ্যাপ্লোজাইজ করেছে তারা কম্পিটিশন ওভার দিয়েছে আই ডিডেন্ট অ্যাকসেপ্ট এট আমি চাই আমার এল এজি রাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিফ্ট রিমেন আমি চাই ন্যায় বিচার আমি চাই আমার ফেয়ার কম্পেনসেশন